虽然让人很难相信，但这就是现实。作为当下世界格局中一超多强中的唯一那一超，美国现在竟然也开始缺粮了。根据美媒福布斯的统计，全美现在有近半的学校食堂缺粮严重。这种情况上一次出现还是在上个世纪的九十年代，也就是说，三十年未遇的景象再次在美国上演了。对于此事，美国官方表示，这是因为学校食堂的分销商和供应商的缘故。不得不说，这一消息听起来让人着实感到不可思议。毕竟美国的农。也不是很发达吗？就算食堂的供应商出问题，又怎么可能会缺粮呢？并且美国还是农业大国，怎能缺粮呢？事实上，这才是一个正常的现象。虽然很多在美的中国人经常会拍一些视频，视频中的美国也看似还拥有着正常的秩序，可实际上，看似手续的背后，新冠病毒已经让美国大部分领域逐渐失去控制。试想，连政府官员都频频感染新冠，老百姓们又怎么保全自身呢？所以在去年的时候，大部分农场都选择了放弃种植。现在的粮食短缺是正常的。长期以来，不少美国人不工作就能。能获取充足的食物，在这种情况下，谁会冒着被感染的风险出门工作？为了养这些人，美国开印钞机滥发美元。当服务和商品生产几乎停顿时，就会出现大量现金，导致美国商品和服务价格虚高，缺工和通货膨胀就是必然发生的。尽管美国物产丰富，大量的粮食以前就外销到中国。有人说，这种现象只是疫情对物流的影响暂时的现象，可不难想象，假如美国疫情继续发展下去，今年没人种，还有存粮，如果。明年还是没有人种植，会是什么结果呢？这个问题就不是短期的物流问题了，而是真正演变为粮荒、农业大国的粮食短缺问题。要想更好的解决粮食短缺问题，美国必须想办法控制疫情，否则就是徒劳。不过美国人却没有这样认为。在出现这档的时候，美国贸易代表戴奇紧急表态称，无意与中国激化矛盾，中美两国将长久共存。为了表示诚意，在新一轮的中美经贸协议中，美国会启动针对性的关税豁免。程序允许美国企业申请豁免某些中国输美商品的加征关税。这一次，美国主动示好，要求进行对话，并释放了缓和关系的积极信号。例如，准备启动定向关税豁免程序，以免除特朗普政府每年对价值三千七百亿美元的中国商品征收的关税。美国的这种免征关税当然是有条件的，就是希望中国援助美国。毫无疑问，中国现在已经成为了美国的救命稻草。据报道，英法两国又吵起来了。这次战火直接烧到了越南头上。自美英澳三国拿核潜艇一事为难法国后，后者对此事颇为不满。马克龙甚至公开喊话绝交，以此来强烈表达自己的不满。这也算得上是一个侧面的抗议，想要向外界讨回一个公道。继法国与澳大利亚开撕后，其又与英国公开吵架，英法两国各放狠话，使得局面再次动荡。按这种趋势下去，指不定到哪天和老大哥直接横起来，将一身的怨言发泄出。来，而现在英法两国的冲突越演越烈，我国邻国越南也被动遭殃。英国在美国的网站发布了一则消息，本意是想要炫耀其与越南坚定的友谊，却没想到遭到了法国的公开嘲讽。后者直言，英国的船也就是看起来不错，光是规格上就比不上法国的船。此外，法国还发布了其两艘军舰访问越南的场面，这无疑是在公开打英国的脸，让后者下不了台。不用想，在英国高兴的时候，法国当面泼了一波冷水，前者肯定是愤怒的。英法两国人更是激烈，渐渐都往心窝子上捅，直击内心。而英法矛盾本就存在，核潜艇一事就是一个导火索，直接将两国矛盾拉满格，再度将两国关系引向一个诡异的极端。法国就英国脱欧一事不想给后者好脸色，毕竟英国是潇洒的离场，而那个烂摊子却使法国损失了巨大的利益。再加上这次英国的推波助澜，法国更是气不打一处来，想要英国好看。又因为渔船的纷争，直接让两国最后的神经崩了，这才有了英法互撕的场面。这次直接撕到越南头上，多少有点难看。俗话说，家丑不可外扬。这次不仅是小范围的知晓，还是全世界的耻笑。小弟接连内讧，看来美国这个和事佬也不管用啊，手下的小弟也管不住，完全就是一个混乱的局势。尽管美国在这件事有所干预，但更多的是想要对手下的人进行一个敲打。俗话说，打一巴掌给一块糖，美国就很擅长做这种事。想要底下人听话，就要对其树立威信。而这次英法两国直接闹到明面上，有很大一部分也是在打美国的脸。毕竟美国可以睁一只眼闭一只眼，但前提是两国要有分寸。在美国的阴谋还未落到实处时，这两国的日渐嚣张的吵架，无疑是让其头痛的一件事。这不就在变相的说，美国的话小弟也不听了。这是在不断挑战美国的底线，只会让后者的脸更黑。
。这次国庆很不寻常，阅兵地点似乎从北京直接转移到了台湾海峡。继十月一号解放军创纪录的出动三十八架战机后，解放军在第二天又出动了三十九架战机进入台西南防空识别区。接着在第三天，台防务部门再次发布消息称，三号又发现十六架次解放军军机现身西南空域。仅三天内，解放军机共出动九十三架次，这才叫过节啊！解决这个问题或许不远了。很多人可能会觉得，每次这样围而不答有什么意义？解放军军机多次到访，除了震慑稍少并回应一些境外势力的挑衅，更多的是从战术层面出发。从战术上来分析，根据对岸发布的信息，解放军出动了各型战机，包括歼幺六战机、轰六轰炸机、运八电子干扰机、空警五百预警机等，而且经常在台湾西南空域和东南空域活动，成包抄之势。解放军有足够的兵力和装备，实施各种方案，既要保障速战速决的能力。又要对可能介入的势力保持区域拒止的实力。解放军军机出动了各型战机轮流现身，演练各型战机联合作战能力，加强了飞行员训练时长和实战作战能力。其次，还能熟悉海况、空况、地形等地理因素，以及收集一些岛内军事设施、设备位置、动态和数据信息。同时，也表明我军战时空中突击能力越来越强。更重要的一点是，敌进我退、敌助我扰、敌疲我打、敌退我追的十六四绝。近些年，对于解放军军机到来，台军从一开始的过度反应、紧急升空做对抗，到现在，他们似乎已经麻了，或者已力不从心，大部分只是进行广播驱离。前不久，台防卫部门负责人邱国正就抱怨，在解放军疲劳轰炸下，台军接连出现状况，就连最先进、数量最多的 F 幺六、F 幺六 V 战机接连发生座舱罩脱落、起落架。问题、滑出跑道等事件，他还表示，这不仅暴露自身内部管理和训练不足，而且解放军疲劳轰炸不只是恐吓，对方战机本来就比台军多数倍，还每天来，台军光累都要累死了，再多飞行员都不够换了。这次解放军如此反常，台海地动山摇，也让美军坐不住了。据《环球时报》报道称，美国国务院在三号当天紧急表态，宣称美方对大陆在台湾地区的挑衅性军事活动十分关切。美国国防副部长希克斯表示，美军将持续监测局势，还强调美军在该地区拥有强大能力遏制潜在威胁，将协助台提升自我防卫能力。同时，他还提到了前不久美国、英国、澳大利亚组成的奥卡斯联盟，印太地区伙伴正严肃对待中。中国威胁，核潜艇也能帮澳大利亚应对中国水下作战能力。实际上，美军这番表态并没有恐吓的力度，反倒让人看出破绽。美国从来不敢表态直接军事介入，只是说携台提升防卫能力，将其打造为豪猪，同时也方便自己卖装备。而且面对中国，美国似乎并不敢单打独斗，每次对中国叫嚣，总是要拉出一群小弟叫阵。这次美英澳组建的奥卡斯，其中英国远在万里之外，实力衰落明显，而澳大利亚军事实力连自保都够呛，充分证明美国恶华工具箱里的真家伙已经。不多了，他很怕中国快速解决了这问题，就喜欢看美国不爽又毫无办法的样子。不过对于我们来说，这是我们的软肋，尽快解放台湾，确实减少很多麻烦。而且台海局势未来没有悬念，如此解决问题不在于美国如何决定，主动权牢牢掌握在我们手上。在华盛顿当地时间10月6号，美国内部官员、美国国土安全局高级顾问麦克马斯特在国会的日常听证会上声称，中国大陆在台海的动作越来越大，绕台战机屡创纪录，预示着台海的最终时刻即将到来，而这也很可能与美军在近期的一系列战略失败关系密切，因为美国在亚太地区正在丧失以往的战略威慑力。这位美国国土安全局的高级顾问向国会提到，战略威慑力往往是由一个国家的真实实力和政治意志决定。而现在最大的问题在于，当美军仓皇撤离阿富汗以后，在政治意志这一块，很多人认为美国已经彻底丧失。因此，美国尽快恢复过去这种坚定不移的政治意志，恢复在亚太的威慑力。也不知道出于什么心态，这位高级顾问断言，这一次的台海局势将是美国向世界展现力量的好机会。拜登政府在初期的做法，比如强化四方机制、印太同盟关系。都算是为这一次机会进行准备。而至于出手时机，麦克马斯特认为，美军最迟的介入关键时间点可能是在2022年冬奥以后。
，因为大陆很有可能将动手时间选择在这个点上。值得注意的是，在2020年年底的时候，美国五角大楼方面也透露出类似的推算，认为我军大概率会在这个关键时间点上动手。但是与国土安全局的看法相反，五角大楼方面反而更倾向于战略防御，不介入台海局势。美军当前海军的家底基本都是冷战末期的作战平台，如今正处在青黄不接的时间点上，这个时候在台海地区与解放军动手，大概率讨不到好处的。不如尽可能通过贸易手段，隔岸观火，卖卖军备。很有意思的是，在10月4号，美国传统时政网站《国家利益》也刊登了一篇观点与五角大楼相当的文章。这篇文章的作者是美国陆军总参人员，此人也认为，美国现阶段尽管军事科技方面还占据部分优势，但是如果将战场选择在台海，那么美军必输无疑。而且因为美国的强势，中国联手已经成为现实。美国无力应对双线作战，加上美国内部状况堪忧，不如进行战略收缩，等待内部问题解决，静待局势发展。不得不说，美国如今的政治局势相当有意思，一帮子躲在后台干辅助工作的拼命鼓吹战争，而真正靠军工吃饭的，却在全力阻拦、降温、熄火。